ni saa mbili kamili Afrika ya Kati Afrika Mashariki imetimia saa moja asubuhi ujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Karo Robi nikiwa Nairobi Tuliona katika na, katika mka na BBC hii leo tume ya uchaguzi nchini Angola yatangaza chama tawala cha MPL kinachoongozwa na Rais Joao Lorenzo kimeshinda muhula mwingine madarakani shinikizo la umma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la kutaka wanajeshi wa kulinda amani wa umoja wa mataifa kuondoka la hofiwa litazorotesha zaidi mzozo wa kibinadamu nchini humo pia kuangalia tu pia wana ujuzi wa kuelewa ni nini kinachoendelea na kwa hivyo wakizungumzia kama kesi yenyewe ilifanywa vizuri au ilikuwa na dosari ni watu ambao wana uzoefu na ukomavu na ushupavu kwenye kazi hiyo sheria kuweza kuizungumza kwa njia ambayo inaaminika na katika gumzo hii leo tunaangazia uwepo wa kundi la majaji na wanasheria mashuhuri wa Afrika nchini Kenya kufuatilia kesi ya kupinga matokeo ya rais katika mahakama ya juu yote tisa lakini kwanza ni muktasari wa taarifa za dunia na Fatma Abdalla Shukran Karo. Ukraine inasema imevunja ulinzi wa Urusi katika sekta kadhaa za mstari wa mbele karibu na mji wa Kasson ambao umekuwa ukikaliwa na Moscow tangu siku za mwanzo za uvamizi. Hayo yanajiri huko vikosi vya Ukraine vikianzisha mashambulizi yaliyokuwa kisubiri kwa muda mrefu kusini mwa nchi hiyo. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Mshauri mkuu wa rais wa Ukraine Oleksii Arestovich anasema vikosi vya Kivu vinashambulia kwa makombora feri ambazo Moscow inazitumia kusambaza vifaa katika eneo linalokaliwa na Urusi kwenye ukingo wa magharibi wa Mto Dnipro katika eneo la Kherson. Lakini Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai operesheni hiyo ya Ukraine haikufaulu na kupoteza zaidi ya wanajeshi tano pamoja na magari hamsini. Kwa majuma kadhaa sasa Ukraine imekuwa ikitumia roketi za usahihi wa ya juu kushambulia maeneo yanayokaliwa na Urusi na madaraja muhimu katika eneo la Dnipro. Serikali ya Jimbo la Borno Kaskazini Mashariki mwa Nigeria imezindua mpango kabambe wa kuandikisha shuleni maelfu ya watoto waliokimbia makazi yao kutokana na uasi wa kundi la Boko Haram. Gavana Jimbo hilo Baba Gana Zulum amezindua mpango huo katika mji wa Moguno ambapo athiri kwa mzozo huo wamekuwa kiishi katika kambi baada ya kufurushwa kutoka jamii mbalimbali za eneo hilo. Watu ishirini wamewaona na mamia kujeruhiwa katika mapigano karibu na bunge la Iraq mjini Baghdad. Mizinga ya roketi na bunduki zilitumika katika makabiliano kati ya vikosi vya usalama vya Iraq na wafuasi wa kiongozi wa dini wa madhehebu ya Shia Muqaddad al-Sadar. Veronica Mapunda na taarifa zaidi. Machafuko hayo yameripotiwa kutokea katika miji mingine kadhaa ya Iraki. Wanasiasa wa Iraki pamoja na umoja wa mataifa na shirika la ushirikiano wa Kiislamu wametoa wito wa utulivu kwa raia wa Iraki. Hata hivyo msemaji wa ikulu ya Marekani amewataka wale wanaohusika kujiepusha na ghasia na kufuata njia za amani kusuluhisha mgogoro huo. Na shina ya kwanza iliyobeba nafaka kutoka Ukraine hadi bara la Afrika tangu uvamizi wa Urusi kwanza inatarajiwa kwa asili barani humo mapema hii leo. Vita nchini Ukraine imesababisha baadhi ya upungufu wa chakula na kuchangia kupanda kwa bei ya kula barani Afrika. Mkataba wa hivi majuzi kati ya Urusi na Ukraine uliongoa mkono na umoja mataifa umeruhusu zaidi ya meli 50 kuchukua nafaka kutoka Ukraine na kuzisafirisha hadi sehemu mbalimbali duniani. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umesoma na Fatma Abdalla karibu tena msikilizaji katika matangazo ya mkana wa BBC yanayosikika kupitia redio shirika mbalimbali Afrika Mashariki na kanda ya maziwa makuu aidha napatikana moja kwa moja kwenye mtandao wetu bbcswahili.com asubuhi uko nami Karorobi nikiwa Nairobi Tume uchaguzi nchini Angola imesema chama kinachotawala kwa muda mrefu nchini humo kimeshinda miaka mingine mitano madarakani. Hata hivyo wingi wa kura umepungua ikilinganishwa na uchaguzi uliopita. Chama cha chama cha MPLA chini ya Rais Jean Lorenzo kimeshinda kwa asilimia moja nukta mbili katika uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Mpinzani wa Rais Lorenzo wa karibu Aldalbato Costa Junior wa chama kikuu cha upinzani Unita alikuwa na matokeo bora zaidi kwa kupata asilimia 44. Hata hivyo hapo awali cha hicho cha Unita kilisema kwa kinapanga kuyapinga matokeo hayo taarifa zaidi na Lizzy Masinga MPLA iliyo madarakani kwa takriban miongo mitano imekabiliwa na ukosoaji kuhusu viongo vya juu vya masikini na ukosefu wa ajira nchini humo. Sehemu yake ya kura ilikuwa chini kutoka asilimia moja ilizopata katika uchaguzi uliopita mwaka saba huku Unita ikiwa juu kutoka asilimia saba. Kiongozi wa Unita Alberto Costa Jr. wiki iliyopita alikataa matokeo ya awali akisema hayakulingana na hesabu ya chama chenyewe. Uongozi wa MPLA umeanza kusherehekea katika mkutano kwenye makao makuu ya chama katika mji mkuu Luanda ambapo 
mwanamtarajia rais kuzungumza mwanahabari Israel Campos aliambia Radio BBC Focus on Africa chama hicho kimekuwa madarakani tangu uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1975 ilipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa muda mrefu na Unita hadi mwaka 2002 lakini miongo miwili ya amani hajaleta mafanikio ambayo wengi walitarajia takriban nusu ya wakazi wanaishi chini ya dola mbili kwa siku licha ya nchi kuwa na utajiri wa mafuta na madini bwana Lorenzo aliingia madarakani mwaka 2017 baada ya kiongozo muda mrefu Jose Eduardo Santos kujiuzulu kampeni yake ya kupambana na ufisadi imeleta mpasuko kati ya familia Dos Santos na wafuasi wao ambao baadhi yao wamepelekwa gerezani Dos Santos alifariki mwezi uliopita nchini Hispania akiwa na umri wa miaka tisa. mazishi yake yalifanyika nchini Angola siku ya Jumapili licha ya mzozo wa kisiasa baada ya binti Eshize Dos Santos kupinga kufanyika kwa mazishi hayo nchini humo lakini mahakama ya Hispania iliamua kwamba mwili huo unapaswa kurejeshwa kwa mjane wa Dos Santos nchini Angola ni ripoti ya kilizi masinga kumbuka msikilizaji pia matangazo haya yanapatikana moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Jeshi la Ukraine limesema limeanza operesheni ya kijeshi ili kuikisubiriwa kusini mwa nchi hiyo dhidi ya majeshi ya Urusi na uzingira mji wa Kasson huku mzozo huo Ukraine ukizidi miezi sita tangu kuanza mwezi Februari mwaka huu. Omar Mkambara na maelezo zaidi. Jeshi la Ukraine linadai kuvunja safi ya kwanza ya ulinzi ya Urusi katika eneo lolote chini ya Urusi la Kreson. Ya ripoti yako sehemu ya shambulio hilo lilikuwa likisubiriwa kwa muda mrefu na liliandaliwa na Kiev katika jaribio la kuchukua tena eneo hilo la kusini mwa nchi hiyo. Ikikubali shambulio hilo Wizara ya Ulinzi ya Urusi lidai kuwa ni kutokufaulu huko Ukraine kipoteza vifaru hamsini wafanyakazi na wanajeshi zaidi ya tano. Mkazi wa Kreson jina likihifadhiwa kwa usalama wake aliambia BBC kuwa alishuhudia roketi za Ukraine zikipiga kambi ya Urusi jana usiku. Kwa sehemu kubwa tunaisikia na wakati mwingine tunaiona. Na ilianza Jumapili usiku tuliona kwanza makombora ya ulinzi wa anga ya Kirusi kisha tukaona roketi za Ukraine zikipiga baadhi ya majengo karibu na jiji. Kisha usiku mmoja roketi ya Ukraine ziligonga msingi wa Kirusi kwenye barabara yangu. Kwa hiyo nimeona jengo limeharibika. Haijawahi kuisha tangu wakati huo. Mkazi huyu alieleza jinsi watu wamekabiliana na maisha huko Kreson tangu Warusi waamvamie maeneo yao. It was a gradual process. In the start uh, everyone was excited. Ilikuwa mchakato wa taratibu. Hapo mwanzo kila mtu alifurahia na kila mtu alifikiri itachukua wiki mbili tu au tatu ili kazi hiyo iishe. Lakini ilikuwa inabadilisha mada moja baada ya nyingine. Kwa muda mrefu bila shaka tutaishi kwenye geto. Siku Jumatatu jeshi la Ukraine lililenga shabaka katika eneo hilo pamoja na kiwanda cha Berslav na kituo cha jeshi cha Urusi kwenye mfereji wa kaskazini wa Crimea. Maafisa wa Kiev wanadai kuwa wametumia mfumo wa roketi ya HIMARS iliyotolewa nchini Marekani kuharibu madaraja matatu yanayovuka mto Dnipro. Mashambulizi ambayo yamepunguza vikosi vya Urusi vinavyoikalia Kreson kutokana na silaha na uimara wa askari. Na msikilizaji namuona pa Ismail Gumbo kutoka Morogoro Tanzania anasema anayasikiliza vizuri matangazo haya pamoja na Yohanes Batista Changa wa Tumaini Ringa Tanzania Mwite Mesha anasema mkana BBC machi yote yako kwenye hiyo mahakama kuu ya Kenya huku Nicholas Julius anasema BBC anawapata vizuri kabisa akiwa kasula mbele sasa nteni sana kwa kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya ya mkana BBC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo maandamano ya kupinga kuipo kwa vikosi vya umoja wa mataifa vya linda amani amegeuka na kuwa na athari kubwa katika mji wa mashariki wa Goma makumi ya watu waliwao ikiwa ni pamoja na askari wa kulinda amani na mtoto wa miaka moja. wengi wanataka monusco kuondoka nchini humo wakisema kuwa hawafanyi kazi ya kutosha kwa linda raia lakini hali hiyo inaweza kuwa na athari mbaya zaidi za kibinadamu kwa moja ya nchi ambazo zinaorodheshwa kuwa maskini duniani taarifa ya Joyce Etutu inawasilishwa na David Nkia <tos> Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenyeji wamechoka kushuhudia vifo na uharibifu sasa wanachukua hatua mikononi mwao Lakini sio vikundi vya watu wenye silaha katika eneo hilo ambao wanapigana ni ujumbe wa umoja wa mataifa wa kulinda amani MONUSCO ambao wanatuhumiwa kwa kushindwa kuwalinda raia dhidi ya mashambulizi ya makundi yenye silaha Hizi 
ni sauti za maandamano ya kupinga umoja mataifa ambayo yalizuka katika mji wa Goma mwishoni mwa mwezi Julai. Maandamano haya yalipoanza Eric Mumberebwan alikuwa na mwanachama wa chama cha kisiasa cha Movement National Congolese. Alijumuika na wanachama wenzake wakiwemo ndugu zake pia. Eric sasa ni miongoni mwa wale wanaotoa wito kwa umoja mataifa kuondoka nchini hapa mara moja. Mashirika haya yote ya umoja wa mataifa yana dhamira moja na si kwa ajili ya kuboresha maisha ya watu wa Kongo. Wakati huu watu wa Kongo wamefungwa macho yao na hivyo wameomba kuondoka kwa MONUSCO ambayo itafuata kwa kuomba kuondoka kwa mashirika yote ya umoja wa mataifa. Umoja wa mataifa umesema uchunguzi wa kile kilichotokea wakati wa maandamano upo njiani. Ikiongeza kwamba MONUSCO haitaacha nyuma juhudi zozote za kuanzisha wajibikaji na kuchukua hatua ikiwa itathibitishwa kuwa mlinda amani yote alihusika na mauaji ya raia. Placid Nzilamba anafanya kazi katika shirika la Kraia la Kivu Kaskazini. Anasema watu wa Goma wamepoteza imani na ujumbe wa kulinda amani wa umoja wa mataifa. Kwa hiyo idadi ya watu inakubali matokeo na wanasema hii ni misheni ambayo haiwezi tena kutusaidia. Kwa nini ipo hapa? Ni bora ituache peke yetu na masuala yetu na tutayasimamia peke yetu. Serikali ya Kongo imeelezea nia ya kuiondoa MONUSCO nchini humo kabla ya mwisho mwaka 2024. Lakini kuondoka kwa umoja mataifa kunaweza kusababisha matatizo mengi zaidi. Katika nchi hiyo iliyo na viwango vya juu zaidi vya umaskini duniani, umoja mataifa hutoa elimu na huduma za afya kwa maelfu ya watoto na makazi kwa mamilioni ya wakimbizi. Patrick Muyaya ni msemaji wa serikali ya Kongo. We cannot just come here say hatuwezi tu kuja hapa na kusema ni walinzi wa amani au ilikuwa ni mtu huyo. Unapokuwa na aina hii ya kazi kuna changamoto. Inabidi tusubiri tu matokeo ya uchunguzi yatakuwaje. Tukitoka hapo tunaweza kuanzisha jukumu hilo na kuwajibisha watu na wale waliokuwa nyuma ya mauaji hayo lazima waadhibiwe. Wakati baadhi ya mafanikio yamepatikana, serikali sasa imejiunga na wito wa kuwataka walinda amani hao kuondoka. Na msikilizaji ripoti hiyo ya Jose Tutu imekuwa sauti hapo na David Nkia baada ya kusikiza mizozo na siasa za huku na kule. Mm. Nadhani itakuwa ni wakati mwafaka kabisa kusikiliza michezo na wanasemaji. Shukrani sana Karo na moja kwa moja nianze ni taarifa kutoka kwenye klabu ya soko ya Tottenham Hotspur ambako kocha wa klabu hiyo Muitaliano Antonio Conte amesema anahitaji madirisha mengine mawili ili timu yake kuwa bora na kushindania ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini England. Conte anasema kosi ya sasa kimekamilika na ni bora kuliko cha msimu uliopita lakini inabidi kuwa na subra ili kufikia kiwango cha ubora ya vilabu vingine katika ligi ya England. Spurs mpaka sasa imefajili nyota sita katika dirisha ile la usajili na Conte anaamini wachezaji wake ambao wamewasajili watafanya vizuri kadri muda unapokwenda. Lakini katika taarifa za usajili wa gonga nyundo wa London Club ya West Ham United imetangaza kumsajili Brazil Lucas Paqueta kwa mkataba wa miaka mitano. Wamesho huu umeweka rekodi ya klabu hiyo kwa kutumia kiasi cha pauni sita ambayo itakwenda kwenye nyongeza mpaka kufikia paundi milioni hamsini na Paqueta ni mzaji wa nane kusajiliwa na West Ham katika majira haya ya joto. Na hiyo klabu ya Valencia imethibitisha kumnasa mshambuliaji kimataifa wa Uruguay Edson Cavani, nyota huyu wa zamani wa vilabu vya PSG na United, amejiunga na klabu hiyo kwa mkataba wa miaka miwili. Cavani alikuwa msaji huru tangu alipomaliza mkataba wake na Manchester mapema mwaka huu. Lakini katika taarifa zingine ni kwamba katika tenis nyota wa tenis Serena Williams ameibuka kidedea katika michuano ya wazi ya Marekani ama US Open kwa kumshinda Danka Kovic katika seti mbili. Seti ya kwanza Serena aliweza kupata ushindi wa sita tatu na ya pili akashinda kwa sita tatu tena. Williams mwenye umri wa miaka 40 atacheza na Anetti Kovacita katika mchezo wa pili hapo kesho Jumatano. Michuano ya US Open ndio michuano ya mwisho kwa Serena na itapomalizika tu atakuwa na staff na kumaliza miaka yake 27 ya mafanikio bora kabisa katika mchezo huu wa tennis. Na nyota mwingine uh, wa Kiingereza Andy Murray ameanza vyema michuano hiyo US Open baada ya kupata ushindi wa seti mbili dhidi ya Argentina uh, Francisco Serundolo. Uh, Murray ameungana sasa na Jack Dupree 
katika seti na katika hatua inayofuata ambapo Jack aliweza kushinda zidi ya Emily Rovo na kutinga round ya pili na sasa ni kujiuza tetesi kubwa siku ya leo katika kandanda ikiwa imesalia siku moja tu kabla dirisha la usajili msimu kufungwa nyota wa Manchester United Cristiano Ronaldo huenda akajiunga na Napoli kabla ya dirisha kufungwa hapo kesho hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zinaonekana ni kubwa kwenye tetesi siku ya leo lakini Chelsea bado inaendelea kumfuatilia kwa karibu Pierre Emerick Aubameyang ili kuhakikisha anasajiliwa kabla ya dirisha kufungwa hapo kesho lakini hapo hapo Chelsea wanaendelea kuhakikisha wanashinikiza kumpata winga Anton Gordon kutoka kwenye klabu ya Everton japokuwa dauli natajwa kuwa ni kubwa paun milioni sabini Spurs wao wamerejesha tena matumaini ya kumpata kiungo yani Carrasco kutoka kwenye klabu ya Atletico Madrid ya kule nchini Hispania ni hayo tu kwenye michezo asubuhi Imetimia saa moja na robo saa za Afrika Mashariki taarifa kuu katika mkana BBC leo asubuhi tume ya uchaguzi nchini Angola yatangaza tama cha matawala cha MPLA kinachoongozwa na Rais Joao Lorenzo kimeshinda mula mwingine madarakani shinikizo la umma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo la kutaka wanajeshi kulinda mani wa umoja mataifa kuondoka la ofio kulitazorotesha zaidi mzozo wa kibinadamu nchini humo na katika gumzo hili leo tunaangazia uwepo wa kundi la majaji na wanasheria mashuhuri wa Afrika nchini Kenya kufuatilia kesi ya kupinga matokeo ya rais katika mahakama ayo hii ni bbc Na sasa tunaelekea kule kaunti ya Mombasa ambako mwenzangu Anguge amekita kambi matokeo ya kura katika kaunti ya Mombasa yanaendelea kujumuishwa katika vituo mbalimbali mbali, baada ya uchaguzi wa jana wa gavana uchaguzi ambao uliahirishwa kutoka na, na kwamba kulikuwa na itilafu na hawakuweza kufanya uchaguzi kama kaunti nyingine tarehe tisa Agosti na hali kadhalika si kaunti ya Mombasa pekee ambayo ilifanya uchaguzi hapo jana kulikuwa na kaunti ya Kakamega pia ilikuwa na mchagua gavana jana na maeneo kadha wa kadha yalikuwa yakifanya pia uchaguzi wa bunge ambao ulikuwa na tume ya uchaguzi kutokana na sababu moja au nyingine ana habari asubuhi hapo Mombasa na msalama kabisa Karo Mombasa kumetulia sana mm-hmm. Aa, na watu wanaendelea tu kusubiri matokeo ya wadhifa huo ugavana hivi sasa ninapozungumza niko katika kituo kimoja cha kujumuisha kura hapa uh, katika eneo la Swahili Cultural Center na ni kituo ambacho kimemaliza shughuli hivi sasa na nimesimama kando na msimamizi wa kituo hiki cha kujumuisha kura labda tuendelee kinachojiri atueleze kwa majina naitwa Masha Sudi Mwakulonda nikiwa msi mamizi wa uchaguzi katika eneo bunge la Mvita tumeweza kukamilisha zoezi zima la kujumuisha zile kura zote ambazo zilipatikana katika vile vituo mbili vya eneo bunge la Mvita na tukaweza kuwapasha wale wahusika matokeo ambayo yanaenda sasa kujumuishwa katika kile kituo kikuu cha kujumuisha kule Kenya School of Government kwa idadi Eh, eno bunge la Mvita liko na wapiga kura laki moja na 1018974 lakini walioweza kujitokeza kupiga kura ni 1043915 ikiwa ni asilimia 30 na 6.9 tumeweza yule ambaye ameweza kupata kura nyingi zaidi ni Abdul Samad ambaye ameweza kuibuka na kura 2024106 akifuatiwa karibu na bwana Sarai ambaye alipata 1019 na 86 na wa mwisho waliweza kupata kura 49. Namshukrani sana na bila shaka hivi sasa mnaelekea katika kituo sasa rasmi ambacho uh, matangazo yatakuwa yakifanywa pengine kabla ya kufika wakati wa mchana sio? Aya basi shukran sana mwalimu Aya, kama ambavyo umesikia Karo ni kwamba kwa hivi sasa alikuwa anagombea kiwadhifa huo kwa kiti cha ODM Abdul Samad anaonekana kuwa mbele lakini kwa matangazo kamili yatatolewa baadaye vile vile tunafahamu kwamba kulikuwa na chaguzi nyingine ambalo ambazo zilikuwa zinaendelea na ambazo tayari matokeo yameshatangazwa yame kwa mfano ukiangalia kule Kitui Rural uh, David Mwalika wa Waipa ameshinda mgombeaji 
wa UDA huko Kitui vile vile Rungai UDA nayo imetangazwa kwamba imeshinda kupitia Paul Chebor aliyemshinda Raymond Moi ambaye ni mwanaye alikuwa rais hayati Daniel Moi no. kule Kachaliba pia unapata kwamba Titus Lote wa KUP amemshinda aliyekuwa mbunge Mark Lomonokol wa UDA Kakamega bado matokeo yanaendelea kujumuishwa na naamini kwamba katika matangazo ya hapo baadaye tutaweza basi kuwapasha kuhusiana na washindi wa hapa Kakamega na Mombasa Karo Asante sana Angugi bila shaka katika matangazo ya baadaye utawaeleza wasikilizaji zaidi nani mshindi katika chaguzi hizo zilizofanywa katika maeneo mbalimbali mbali nchini Kenya. Uh, msikilizaji huyu uh, alikuwa ni mwenzangu Angugi hapo akikuelezea kuhusu matokeo yanayozidi kuingia kutoka kaunti ya Mombasa lakini uh, kundi la majaji na washiria mashuhuri kutoka jukwaa la wanasheria wa Afrika alipo jiji Nairobi Kenya kwa ajili ya kuangalia na kutoa taarifa ya mchakato wa shauri la pingamizi la uchaguzi wa rais katika mahakama ya juu ya nchi hiyo na ndogo mzo letu hii leo ambapo ni hawali nimezungumza na Joyce Medivo mwanasheria kutoka Kenya na Ahmad Rashid Muhammad huyu ni mwanasiasa mkongwe pia mwenyekiti wa chama cha IDC akiwa Zanzibar Tuangalia um, mchakato ulio kwa sasa ni kwamba kesi iliyopo mahakamani ni mmoja wapo ya tuseme hatua ambazo zimechukuliwa katika kumaliza uchaguzi uliopo na katika uchaguzi kuna kuwa na wale watu ambao wanakuja kama observers wale ambao wanaangalia na kutoa ripoti ni jinsi gani kesi ilivyoendelezwa. Kwa hivyo kuna majaji wamealikwa kuja kufanya kuangalia si kwamba tu ni kesi ya kawaida kwa sababu ni kesi ya uchaguzi. Na uchaguzi huu ni moja wapo ya mikakati ambayo imetumiwa katika mfumo wa uchaguzi wa Kenya kutatua mizozo ya uchaguzi. Wale ambao wamechaguliwa pia kuja utaona kwamba wametoka nchi jirani au nchi za Commonwealth ambazo zina mfumo wa sheria ambao unafanana na Kenya kwa hivyo wanaleta si kuangalia tu pia wana ujuzi wa kuelewa ni nini kinachoendelea na kwa hivyo wakizungumzia kama kesi yenyewe ilifanywa vizuri au ilikuwa na dosari ni watu ambao wana uzoefu na ukomavu na ushupavu kwenye kazi ya hiyo sheria kuweza kuizungumza kwa njia ambayo inaaminika kwa hivyo naona ndio kwa sababu wamealikwa kuangalia kesi hizo jambo la kawaida lakini kwa sababu ni kesi ya uchaguzi ndio maana wamealikwa naam bwana Hamad Rashid wewe kwa upande wako unaona kwamba kuna tofauti ya namna mahakama nchini ni Kenya navyo askiliza uh, mapingamizi mbalimbali ikilinganishwa na Tanzania au me, maeneo mengine ya Afrika Mashariki. Kwanza uh, leo tuseme tu kwamba kesi ya Kenya inachukuliwa kama ni one of the models ambazo zingeweza kutumika kama nchi ni katiba nzuri kama ni South Africa. Maana hiyo watu wengi walitegemea uchaguzi wa Kenya kutaweza kutoa funzo kwamba ile process ya kuheshimika kwa katiba inaenda vizuri sasa hilo ni jambo moja ambalo e, wengi tulitegemea na walitegemea kwa mbele hivyo kwa maana hiyo kwa sababu hiyo process haijakamilika na inataka kukamilishwa ni vizuri tukahakisha kabisa na kamilika ili wengine tupate funzo wale ambao hatuna utaratibu kama huo kwa mfano Tanzania hatuna utaratibu wa kwenda mahakamani kwa kesi ya uchaguzi wa rais kwa kesi ya ubunge wa kilishi ile ya madiwani unaweza kuna mahakamani lakini kwa kwa uchaguzi wa rais wengi mahakamani kuhoji tume hujui kati sasa hapa tume na hujiwa uchaguzi wenyewe hujiwa kwa hivyo hilo nasema ni process ambayo haikuwepo katika matanda zetu hizi watu wengi wangependa kujifunza hata commonwealth countries ambazo ndizo zinafuata utaratibu wa Kenya Joyce kwa kuangazia kwamba kesi hii imemulikwa darubini sana ama unadhani kwa kiasi fulani itachangia ama kuchochea maamuzi yatakayofikiwa na majaji wa mahakama ya juu kwamba pengine watakuwa katika shinikizo fulani pia la kujaribu kudhihirishia ulimwengu kwamba idara ya mahakama nchini Kenya ni muhimili huru wa Kenya hawakuenda barabarani au toa fujo kusema kwamba hawaridhiki na uchaguzi kwa sababu wa Kenya wengi wamesema kwamba wana imani na mahakama na kwamba kile ambacho mahakama itaamua ndicho ambacho watakachofanya katika uh, sheria zetu kesi ya uchaguzi wa rais ikiwasilishwa katika uh, koti ya juu huo uamuzi wa koti ya juu basi ndio mwisho na wakenya wote basi lazima wata, watafuata mkondo ule ambao mahakama ya juu imesema kwa hivyo ukiona katika kuwaleta hawa observers kuja kuangalia ni jinsi gani kesi inaendelea itawasaidia majaji wetu pia kuwa na umakinifu kiasi na kuwa na utendakazi wa hali ya juu kwa sababu wananchi wakikuangazia macho yao wenyewe wajua hawaelewi maswali ya sheria kwa kina zaidi kwa hivyo unaweza kujifanya nkana kwamba unafanya vitu vizuri lakini unafanya utapeli wa hali nyingine lakini ukiwa na watu ambao naita ni wapiopias watu ambao wanaelewa ni jinsi gani tendakazi natakikana 
unajua kwamba lazima uweke standard yako kiwa standard ya juu. Kwa hivyo naona kwamba ni jambo zuri kwa sababu wao wenyewe wanajua kwamba wale ambao wanawaangalia wale wanaochunguza ni watu ambao wanaelewa, wana uzoefu na kazi hii. Kama tuseme yule anayeongoza kikosi hicho, mwenyewe ni jaji mkuu mstaafu. Mtu kama huyo akisema kwa kuangalia kwangu naona kwamba wamefanya kazi nzuri, inaipa uzito zaidi kuliko tuseme a uh, wakenya tu akisema tumeridhika na vile kesi imeendelea uh, kuna nyakati ambazo umewahi kutilia shaka mapingamizi ya matokeo ya uchaguzi upo wakati mfanye hivyo na wala ni, ni, ni comment jambo moja la msingi sana kwamba hii process inaendelea Kenya nasaidia sana katika kuweka amani na utulivu kwa Kenya kwamba wakenya watakapoona mahakama yao imeamua na ile international community judicial system imekuja pale ikasema kwa kweli hii ni kazi nzuri sio tu kujenga kwa ya Kenya lakini hata wakenya wenyewe watafikwa kila sababu ya kuamini kwa system yao inafanya kazi vizuri ubinadamu huko katikati lakini kwa maana ya mfumo unafanya kazi vizuri nalo ni jambo muhimu sana kujifunza hata sisi kwamba kutengeneza mifumo ambayo wananchi watajenga imani nayo na wanzetu wa nje watakapokuja wakajenga imani kinasaidia sana kuweka amani na utulivu katika nchi sisi Tanzania kwa bahati mbaya nasema hatujafikia level hiyo ya kwenda eh, mahakamani hasa wakati wa uchaguzi wa kitaifa lakini hapo nakumbuka tumelalamikia mara nyingi hapa eh, Zanzibar tumekuwa na common cases mfujo wote za kisiasa zinatokea hapa Zanzibar ni kwa sababu ya uchaguzi uchaguzi tume uchaguzi na moyo na futo matokeo ya uchaguzi watu wana haki ya kwenda mahakamani kula mitia. Kwa hiyo haya ni mambo ya kusaidia sana kujenga mifumo ambayo sasa tunataka kuona demokrasi na kwa mbele kama unavyokumbuka tunazungumzia swala kima la e, muungano wa Afrika Mashariki. Sasa muwezi kuona muungano wa Afrika Mashariki kati mifumo hiyo ya kutengeza haki ya raia haiko sawa sawa. Mimi nafikiri ni jambo moja tukusaidia sana mtujifunza na niomba sana tuendelee kujifunza kwa rehema inayotokea Kenya. Pamoja na makatizo yote yanayotokea Kenya, kuona katiba nzuri walikuwa nayo imesaidia kujenga imani kwa watu kwamba kumbe kuna taasisi nikisimamiwa vizuri zinaweza kutoa haki kwa watu utashi huo nyimu na ukwamia wapi jina fiki sasa tumetumia tumetoka kwa sababu sasa kama unafahamu rais ni Samia Suluh Hassan e, mara nyingi madarakani anaweza kukutana na vyama vya siasa na wadau wa siasa anaanzisha kikosi kazi ili kuangalia mfumo wetu na kuamia wapi kuna tatizo gani tulikimisha hiyo hali na naamini katika kipindi kifupi kinachokuja mimi nimezuia mitaki tutakuwa tumepata ufumbuzi wa pale na wapi na wapi tumekwama ili sasa tu move ahead tumechukua katiba za Kenya tumechukua katiba za South Africa na nchi mbalimbali Ghana Uingereza kuangalia mfumo wetu wa muungano kuangalia mfumo wa wa serikali wa waandishaji wa uchaguzi serikali za mitaa na kadhalika hili sasa tu reform na mimi naamini tutakuamka tutapata katiba nzuri tutapata sheria nzuri za uchaguzi tutapata tume za uchaguzi nzuri na hizo mbodo za ambazo tunaziona namna gani mahakama inaweza kufanya kazi itakusaidia sana kukuamka hapa tulipo eh, Joyce kuhusiana na hii kesi ambayo bila shaka inafuatiliwa kwa makini sana na inazua uh, shauku kubwa sana miongoni mwa hasa wa Kenya wenyewe na kutaka kujua hatma ya uongozi ujao kwa kwenda kuanzia sasa mpaka uh, siku ambapo mahakama itakapotoa maamuzi nadhani tarehe tano Septemba kama siku si ni kipi kitarajiwe kisheria sasa hapo kizungumzia zaidi kuhusiana na swala la, la kisheria ni yapi ambayo yanatarajiwa ndani ya hizi siku kadhaa zijazo zi, zi, hii wiki moja katika hii wiki moja iliyosalia mahakama ya juu iko na uh, jukumu moja tu ni kufanya uamuzi kama itakubaliana na matangazo ambayo yalifanywa na uh, mwenyekiti wa tume chaguzi kwa kusema kwamba uchaguzi ulikuwa wa huru na haki na umetoa jibu ambalo wakenya wenyewe ndio wameamua kwamba ni nani wanataka awe kiongozi wao wasipokosa kukubaliana na mwenyekiti wa tume uchaguzi basi watafanya uamuzi wa kusema kwamba uchaguzi wenyewe ulifanywa kwa njia ambayo haieleweki na kwa hivyo hatuwezi kubaini nani ambaye amechaguliwa kuwa rais na basi hivyo kupatilisha uamuzi huo na kuamuru kwamba turudi ama turegee katika uchaguzi wakishajibu hilo swali basi uh, maisha yanaendelea kama kawaida tuseme kwamba wa Kenya watajua aidha wanarudi uchaguzini katika siku sitini baada uh, kutangazwa kwamba uamuzi umebatilishwa au katika siku saba uh, zifuatazo uh, Jumanne ifuatayo basi tutakuwa na kuapishwa kwa rais mpya ambaye ame, amechaguliwa Naam kwa kumalizia gumzo letu hii leo bwana Hamada Rashid unadhani Kenya inaweza kurudi tena katika uchaguzi mwingine na bado kujiendesha kwa njia ambazo uh, zitaitwa ni za ukomavu kidemokrasia? Mimi naamini hivyo kwa sababu Kenya wamepitia eh, katika misukosuko mingi ya kisiasa na eh, kama unakumbuka mauaji yaliyotokea kati ule yalikuwa makubwa sasa mimi sifikiri kama wa Kenya kwa tayari tena wafudi kwenye reposi na ndio maana mjitahidi katika uchaguzi huu pamoja na matatizo madogo madogo yanayotokea lakini mjitahidi sana kutunza amani na utulivu
Na msikilizaji na kufikia hapo basi hatuna la ziada la kukushukuru kwa kuwa nasi katika matangazo ya mkana BBC kwa niaba ya mfundi wa mitambo David na uh, msimamizi wa matangazo Robert Kiptoo mimi ni Karorobi.